মায়ের মতো সুন্দর শব্দ এই পৃথিবীতে আরেকটিও নেই আর তাই তো মা ডাক যেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে একই রকম শোনায় আর নারীরা একটা সময়ের পরে যে সেই মাতৃত্বের স্বাদ নেওয়ার জন্য সব সময় ব্যাকুল হয়ে থাকে আর যিনি মাতৃত্বের স্বাদ একবার পেয়ে যান সে যেন পেয়ে যান পৃথিবীর এক স্বর্গীয় সুখ প্রিয় দর্শক মা আমার মা এই আয়োজনে আমরা চেষ্টা করি একজন মায়ের মাতৃত্বকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে তার সাথে তার মায়ের যে সম্পর্ক সে সম্পর্কে জানতে আর আমরা অনেক সময় ভেবে থাকি যে যারা তারকা তারা আসলে নিজেদের কাজের ব্যস্ততায় বোধ হয় মাতৃত্বটাকে উপভোগী করতে পারেন না সেই ভিন্ন রকম ভাবনা থেকেও আমরা চাই আপনারা একটু বেরিয়ে আসুন কারণ আমরা যারা ব্যস্ত মা রয়েছি ব্যস্ত নারী রয়েছি তারা যেন মাতৃত্বের স্বাদটা গ্রহণ করার জন্য আরও অনেক বেশি ব্যাকুল হয়ে থাকে এবং চেষ্টা করি এত ব্যস্ততার মাঝেও কোনোভাবেই যেন মনে না হয় বা আমার সন্তান যেন উপলব্ধি করতে না পারে যে তার মা তার কাছ থেকে একটু হলেও দূরে সরে যাচ্ছে যাই হোক এই বিষয়গুলো নিয়ে তো আজকে কথা হবেই আর আজ মা আমার মা এই আয়োজনে যিনি তার মাতৃত্বের গল্প আমাদেরকে শোনাতে এসেছেন আমার খুব প্রিয় আপনাদের ভালোবাসার এবং বাংলাদেশের অন্যতম একজন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী পুতুল পুতুল কেমন আছো ভালো আছি তুমি কেমন আছো খুবই ভালো আছি আসলে তোমাকে তো এখন পুতুল না বলে আরো অন্য নামে ডাকতে হয় গীতলি নার মা গীতলি না কেমন আছে ভালো আছে এই যে মাতৃত্ব নিয়ে আজ তুমি কথা বলতে এসেছো আমি প্রথম যদি বল মানে জানতে চাই আসলে যে মাতৃত্বের সাথটা প্রথম যেদিন তুমি তুমি পেলে যে আমি একজন মা এখন তখনকার অনুভূতিটা কেমন গীতলি না যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার কোলে এলো সেই সময়টা আমার এখনো ঘোরের মতো লাগে আমি ঠিক মনে করতে পারি না আমি কতটা আনন্দিত হয়েছিলাম কিংবা ওকে প্রথম স্পর্শ করে আমার কেমন লেগেছিল আমার কাছে পুরো একটা ঘোরের মতো কেটে গেছে এবং ও ও যখন বাড়ি ফিরে এলো আমরা যখন বাড়ি ফিরলাম তখনও প্রথম কিছুদিন কেমন যেন আমি মনে হচ্ছে যে আমি বুঝতে পারছি না এখনও যে আমার জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে তখন তো নানান রকম উদ্বেগ থাকে নতুন মা আমি ঠিক মতন ঘুমোতে পারছি না স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অনেকটাই বদলে গেছে সেটা একটা তো আছেই আবার সন্তান ঠিক মতন খাচ্ছে না ঘুমোচ্ছে না কিংবা কাঁদছে বুঝতে পারছি না কি কারণে সমস্ত মিলে তখন ভীষণ ব্যস্ততায় গেছে এটা ঠিক ক্রমান্বয়েও যতটা বেড়ে উঠছে প্রতিনিয়ত আমি অনুভব করতে পারি যে আমিও মা হিসেবে বেড়ে উঠছি মানে মা হিসেবে যে এক্সপিরিয়েন্স দরকার মা হিসেবে যতটুকু মানে দায়িত্ব বোধের ব্যাপার থাকে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আরও ম্যাচিওর হতে থাকে একদম প্রথম যেদিন আসলে বুঝতে পেরেছো যে তুমি মা হতে চলেছো তখন কি তুমি আসলে আগে থেকে প্রি ডিসাইড করা ছিল যে হ্যাঁ আমি এখন মাতৃত্বের স্বাদ নিতে চাই এরকম একটা ব্যাপার ছিল ওর এটা খুবই কোইন্সিডেন্টলি হয়ে গেছে না আমি ভীষণ শিশু ভালোবাসি এবং আমি একেবারে আমার শৈশব থেকেই আমি শিশু ভীষণ পছন্দ করতাম তো তখন থেকে আমার মনে হতো হয়তো বা বড় হলে আমি যখন মা হব তখন আমি খুব আনন্দ হবে ব্যাপারটায় আমি আমি খুব উপভোগ করব এবং তাই হয়েছে আমি চাইছিলাম যে আমার ঘরে সৃষ্টিকর্তা একজন সন্তান দিক এবং সেভাবেই আমার গীতলিনা আমার গর্ভে আসে এবং তার পরে তো পুরো গল্পটাই বদলে গেল কারণ আমার বাবার বাড়ির দিকের কথা বলি কিংবা শ্বশুর বাড়ি বাবার বাড়িতে আমি সবার ছোট সন্তান সবার আদরের সেই ছোট সন্তানের আবার সন্তান হতে যাচ্ছে এটা বিশ্বাস হচ্ছিল না প্রথম দিকে কারোর আবার শ্বশুর বাড়িতে আমি ভীষণ আদরের পুত্রবধূ তো সেই জায়গাতে তার তো মানে বলে না আনন্দ অশ্রু আমাদের ঘরে তাই হয়েছে মানে আমার শাশুড়ি মা আমার বাবা মানে সকলে কেঁদে ফেলেছেন শুনে আমি একটু অন্যরকম করেই সংবাদটা জানিয়েছিলাম আমি চেয়েছিলাম চমকে দিতে কিন্তু বেশি চমকে দিতে গিয়ে আবার এটা খবরটা বুঝতে একটু সময় লেগে গেছিল আর কি আমি একটা কেকের মধ্যে খুব সুন্দর করে একটা গিটার একটা মাইক্রোফোন আর সমান সমান একটা ঝুমঝুনির ছবি দিয়ে একটা গিটার একটা কেক উপহার নিয়ে গেছিলাম আমার মায়ের কাছে তো তখন লেখা ছিল যে পরিবারের নতুন অতিথি নতুন ব্যান্ড মেম্বার আসছে জুলাই জুলাইতে মানে জুলাই দুই হাজার বাইশ এরকম এরকম করে লেখা ছিল তো মা মনে করেছেন হ্যাঁ আমার আমার আর রেজার ব্যান্ডে নতুন কেউ আসতেই পারে তো এরকম কিছু মনে হয় আমরা উদযাপন করছি আর কি তো যাই হোক সেটা খুব মজার একটা বিষয় ছিল এবং এর পরবর্তীতে যখন সবাই বুঝতে পারলেন তখন তো সে কি আনন্দ সবার পুতুল মানে গর্ভকালীন সময়টা আসলে মায়েদের খুব কষ্টে কাটে অনেক সময় দেখা যায় নিজের পরিবর্তনটাও যদিও সে মনে মনে খুবই আনন্দিত 
যে নতুন একজন মানুষ তার তার সাথে মিশে রয়েছে কিন্তু তারপরেও সেই সময়কার কষ্টগুলো তো একটু ভিন্ন রকম যেটা শুধু নিজেকেই আসলে ভোগ করতে হয় তোমার সময় কি এমন গেছে যে মেন্টালি খুব স্ট্রেসড হয়ে যাচ্ছ মাঝে মাঝে ডিপ্রেশনে ভুগছ অথবা নিজের যে পরিবর্তনগুলো আসছিল সেই সময়টা আয়নায় নিজেকে দেখে কখনো মনে হয়েছে যে আসলে আমি কি পারবো আবারও আমার সেই আগের মতন করে হয়ে যেতে এইটা প্রত্যেকটা মেয়ের খুব স্বাভাবিক একটা মনস্তত্ত্ব এবং আমি কেউ যদি বলেন যে না আমি এগুলোর ভিতর দিয়ে যাইনি আমি বিশ্বাস করব না কারণ যে যত বেশি ইতিবাচক মানসিকতারই হোক না কেন কারণ আমি নিজেকে দিয়ে বিশ্বাস করি আমি ভীষণ ইতিবাচক ভীষণ আনন্দিত ছিলাম মা হবার সংবাদটা জানার পরে কিন্তু তবু এই যে মানসিক টানাপোড়েনের একটা অধ্যায় যায় এটা কিন্তু চিরন্তন এবং আমি আমার ক্ষেত্রে মানে অনেক বেশি ওজন বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তো থাকেই এবং সেটা তো খুব স্বাভাবিক শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যেও সেটা দরকার সুস্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু একটা পর্যায়ে আমার ক্ষেত্রে হয়েছে যে আমি অস্বাভাবিক রকমের ওজন বেড়েছিল কারণ আমার শরীরে প্রচুর পানি এসছিল এত বেশি পানি এসছিল আমি হাঁটতে পারতাম না মেঝেতে পা রাখতে আমার কষ্ট হতো ব্যথা ব্যথা হতো ভীষণ পায়ে তেইশ কেজি বেড়েছিলাম আমি তো হঠাৎ করে আমার জীবনের এত বছর পরে যখন আমি দেখলাম যে আমার পোশাকের মাপ দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে বাড়তে বাড়তে অনেক খানি বেড়েছে তখন আমার একটু মাঝে মাঝে হতাশ লাগতো যে ভীষণ কঠিন একটা যুদ্ধে নেমেছি এবং এবং এই যুদ্ধে আমি শুধু আমি নই সৃষ্টি শুরু থেকে প্রত্যেক মানে যারা মা হয়েছেন প্রত্যেকে এরকম অনুভূতির মধ্যে দিয়ে এরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছেন তো সকলে যদি পারে আমিও পারবো আমাকেও পারতে হবে মানসিকভাবে ওই জায়গাটাতে শক্ত থাকার চেষ্টা করেছি সকলের সমর্থন পেয়েছি বিশেষ করে রেজা আর আমার শাশুড়িমা খুব বলতেন যে ঠিক হয়ে যাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যায় তুমি ধৈর্য রাখো চেষ্টা করবে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং যেহেতু গানটা ভিতরে আছে তখন মনে হতো যে আমি যেহেতু একজন পারফর্মারও আমাকে তো শক শোক মানে আমার আমার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী থাকাটা ভীষণ জরুরি আমাকে চলতে ফিরতে স্বস্তিতে যেন সেটা করতে পারি সেটাও খুব জরুরি এবং সব কিছু মিলিয়ে আমাকে ভালো থাকতে হবে তো সেরকম একটা প্রত্যয় ছিল আর কি তো সেই জায়গা থেকে আসলে এখন তো তুমি অনেক ফিট এবং মার্শাল্লা ইবার লুকিং মানে সো বিউটিফুল অনেক ধন্যবাদ অ্যান্ড গীতলিনার জন্মদিন আমরা সবাই গেলাম সেদিনও তোমাকে এত গ্ল্যামারাস লাগছিল আমরা কিন্তু সবাই বলছিলাম যোগে কিন্তু দেখে একদমই মনে হয় না যে গীতলিনার মাত্র এক বছর হয়েছে সো এই যে একটা সময় যে সময়টাতে বললে যে তোমার পরিবার এবং তোমার শ্বশুরবাড়ির সবাই তোমার পার্টনার তোমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট দিয়েছিল আই থিঙ্ক এই পজিটিভ সাপোর্টটা আসলে মেয়েদেরকে যে কোনো মানে অবস্ট্রাকেল থেকে ওভারকাম করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে অনেক বেশি সহায়তা করে কিন্তু অনেকের লাইফে কিন্তু এরকম গল্প হয় না তো সেই জায়গা থেকে মানে তুমি একজন নারী তুমি একজন মা এবং তুমি লেখ খুব সুন্দর এবং আমি দেখেছি নারীদের অনেক কথাই রয়েছে যে কথাগুলো তারা আসলে প্রকাশ করতে পারে না তোমার লেখনিতে প্রকাশ পায় সো এই মাতৃত্বকালীন সময়টা থেকে লেখালেখি করার অভ্যেস তোমার ছিল নিজের যে আসলে তখনকার যে মানসিক অবস্থা বা যে তখনকার তোমার যে উপলব্ধি সেটা কি তোমার লেখায় কখনো প্রকাশ পেয়েছে ভীষণভাবে এবং আমি সারা জীবনে যত বেশি সক্রিয় ছিলাম না আমার লেখা এবং গানে গত বছরটায় গীতলিনা যখন আমার গর্ভে তখন ওই নটা মাস আমি অনেক বেশি সক্রিয় ছিলাম মানে আমার বলে না যে সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল মনে হয় ভেতরে একের পর এক গান আমি প্রকাশ করতে পেরেছি নিজের কম্পোজিশনে আমার উপন্যাসটা আমি পুরোটা এই মাতৃত্বকালীন সময়ই শেষ করেছি এ বছর যেটা এসেছিল এবং আরেকটা যেটা খুব জরুরি বিষয় যে ওই সময়ের যে আমার মানসিক অবস্থা কিংবা এই যে যেই একটা কথা বললে যে সকলে এই রকম সমর্থনটা পায় না চারদিক থেকে অনেক বিষাদের গল্প আমরা শুনি এবং প্রসব পরবর্তী বিষাদ বলতে যে বিষয়টা আছে পোস্টপার্টম ডিপ্রেশন এইটার এটা যে কতটা ভয়ানক হতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার সামনের যে উপন্যাসটা আমার লেখার বিষয়বস্তু এটাই এবং বিষয়বস্তুটা ঠিক তখনই আমার মাথায় এসছিল যখন আমি নিজে এই ব্যাপারগুলোর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি খুব সহায়ক পরিবেশ পেয়েছি তার মানে সকল নারী সেটা পান এমনটা নয় অনেকের জীবনের গল্প অনেকটাই অন্যরকম যে যেহেতু শারীরিক সৌন্দর্য ওই সময়টায় অনেকটাই অন্যরকম হয়ে যায় নতুন করে একটা পরিবর্তন আসতে থাকে সেই সময় তার তার সঙ্গীরা কিন্তু তখন অনেক বেশি বহির্মুখী হয়ে যায় এরকম গল্প আমরা জানি ঘরের সেই 
প্রসূতি স্ত্রীকে ভালো লাগছে না আর তার সে অনেক বেশি বহির্মুখী হয়ে গেছে কিংবা সে একবারে নতুন কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে ওই সময়টার মধ্যে তো সেই রকম একটা মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের লেখা একটা লিখছি গীতলিনার গল্প এবারে শুনতে চাই একেবারে ছোট তো এখনো ও রয়েছে কারণ এক বছর প্লাস হবে রাইট এক বছর দু মাস এক বছর দুই মাস তো এই সময়টা আসলে কেমন কাটছে গীতলিনা তার মায়ের জন্য কতটা আসলে পাগল থাকে বাবার জন্য কতটা তার টান সেই গল্পগুলো একটু বলো মায়ের জন্য পাগলা মতো ভীষণ রকম ইদানিং তো আমি তাকে বাড়িতে রেখে কাজে বেরোবো এটা কিভাবে সে বুঝতে পারে বুঝি না সম্ভবত আমাকে সাজতে দেখলেই বুঝতে পারে এত ছোট বয়সে এটা বুঝবার কথা নয় কিন্তু আমাকে সে সাজতে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই সে তো হ্যাঁ আয়নার সামনে দাঁড়ালেই তার কিন্তু আমার চারপাশে ঘুর ঘুর করে একটু বেড়ে যায় এবং আমার সবসময় ইচ্ছা ছিল না আমার সন্তানকে আমি বোঝাবো যে মা বাইরে কাজ করে মা তুমি বাসায় থাকো আমি ফিরছি একটু পরে কিন্তু না সেটা হচ্ছে না তার থেকে কিন্তু লুকিয়ে আমার বের হতে বের হতে হচ্ছে আমি এবং ঠিক যে মুহূর্তে আমি বাড়ি ঢুকছি সে এত জোরে এসে দূর থেকে এসে জড়িয়ে ধরে কোলে উঠছে যে আমার ওই সময় আর একেবারে নিজে যে আমি মেকআপ তুলবো বা কাপড়টা পরিবর্তন করবো সেই সুযোগ থাকে না যার কারণে আমি আগে বাড়ি ঢুকে নিজে আগে সব কিছু ঠিকঠাক করে তারপর তার কাছে যাই তো প্রতিদিন তার যে মানসিক বিকাশটা এটা আমার কাছে এক চূড়ান্ত বিষয় কারণ কি করে মানব শিশুরা বুঝতে পারে জানি না যে ঠিক ঠিক যেই সময় যা কিছু হওয়া দরকার সেভাবেই সে বিকশিত হচ্ছে গান গাওয়ার চেষ্টা করে গান গাওয়া তো ওইরকম সুরে সুরে চেষ্টা করতে পারে না তবে টান পুরা ছাড়লেই কিন্তু সে ঠান্ডা শান্ত হয়ে যায় যতই মানে তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ঘ্যান ঘ্যান করছে হয়তো কোনো কারণে ঠিক যে মুহূর্তে তানপুরাটা ছেড়েছি সে খুব সুন্দরভাবে বসে আমার পাশে বসে থাকে এবং তানপুরা শব্দটা নেয় এবং শব্দ করে আ আ করে আর কি কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে সে বোঝে যে এটা একটা এটা একটা সাংগীতিক ব্যাপার এটা তার ভিতরে খুব আছে বাবা মা দুজনেই তো হচ্ছে সঙ্গীত জগতের মানুষ মেয়ে এমনটা হবে এটাই স্বাভাবিক আন্টির সাথে তোমার বোঝাপড়া খুবই ভালো আঙ্কেলের সাথে খুবই ভালো এটা যতটা আসলে তোমাকে যতদিন যাব চিনি দেখেছি অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন আমরা স্পেশাল ডেগুলো দেখি যে সবাই মিলে একসাথে সেলিব্রেট করা হচ্ছে তখন কিন্তু বোঝা যায় যে আসলে সন্তানের সাথে সম্পর্কটা কতখানি ভালো কিন্তু তারপরেও মায়ের সাথে তো আমাদের একটু খুনসুটি একটু ঝগড়া একটু মনোমালিন্য এটা কিন্তু লেগেই থাকে ছোটোবেলা থেকে এখনও পর্যন্ত মায়ের সাথে তোমার জার্নিটা একটু বলো আমি আমার মায়ের কনিষ্ঠ সন্তান আমরা ছ ভাই বোন আমি ষষ্ঠ তাহলে বুঝতে পারো কতটা আদরে আল্লাদে বড় হয়েছে কিন্তু আমি কখনো সে আল্লাদের অপব্যবহার করিনি এটাও বলতে পারি আমি সব সময় ভীষণ লক্ষ্মী থেকেছি লক্ষ্মী বলতে আমি ভীষণ শান্ত স্বভাবের ছিলাম ছোটোবেলা থেকে এবং আমাকে কখনো পড়াশোনা কিংবা গান বা কোনো কিছুতে বাধাও দিতে মানে মানে কোনো দুষ্টমিতে বাধা দেওয়া দেওয়া লাগেনি বা কোনো এই ধরনের কর্মকাণ্ডে যে বড়দের একটা ইয়ে থাকে চাপ থাকে যে রেয়াজ করতে বসো করতে বসো এগুলো আমার আমার ক্ষেত্রে খুব একটা হয়নি আমি কেন যেন নিজের তাগি দিয়ে এগুলো করতাম ভীষণ লক্ষ্মী ছিলাম বলে কি না জানি না আমি আমার মায়ের অনেকে বলে না যে মায়ের কাছে সব সন্তান সমান কিন্তু আমার মা ভীষণ এই ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করে আমার আমার ক্ষেত্রে যে আমার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান আমি যেহেতু মানে এটি কি তুমি একটু শান্তশিষ্ট ছিলে সব কিছু অনটাইমে করে ফেলতে কাজ আমরা জানি যে পুতুল অলওয়েজ একটু গোছানো সব কিছু গুছিয়ে টিপটপ করে করতে পছন্দ করে এটা বোধ হয় আনটি অনেক সাপোর্ট করতো হতে পারে মানে আমি মা বাবাকে জ্বালাইনি কখনো আচ্ছা তবে এতটা প্রিয় সন্তান সম্ভব তো এই জন্য হয়েছি কারণ আমার যারা বড় ভাই বোন তারা সকলে তো বিয়ে হয়ে যায় যার যার মতন চলে মানে থেকেছে পরিবার গড়েছে কিন্তু আমি আমার মা বাবার সঙ্গে কিন্তু এই বয়স পর্যন্ত মা বাবার এখন তো অনেকটাই বয়স হয়ে গেছে আমি অনেক দীর্ঘ সময় ধরে কিন্তু মা বাবার সঙ্গে পরিবারে থাকতে পেরেছি তো সেই কারণে হয়তো বা টানটা আরও অনেক বেশি আর আমার পথ চলায় একেবারে পুরোটা জুড়ে আমার মা বাবা বিশেষ করে মা যেহেতু এখন বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে থাকছি তো একটু সময় পেলে মাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া তো আমার কাছে হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় কাজে যাওয়ার সময় মাকে নিয়ে যায় তাহলে গল্প করতে পারবো পথে তো সেই ব্যাপারটা হয় বরাবরই আমি ভীষণ পরিবার কেন্দ্রিক যার কারণে আমার খুব বেশি বন্ধু বান্ধবও নেই মা আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু এবং পৃথিবীর সব মায়ের মতোই হয়তো বা সবচেয়ে বড় আশ্রয়ের জায়গা কারণ যত বড় হচ্ছি যত পরিণত হচ্ছি যত বয়স বাড়ছে তত আমি অনুভব করতে পারি যে এই একজন মানুষ আছে পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ আর যে কখনো আসলে ছেড়ে যায় না ছেড়ে যায় না এবং কোনো সাথের জন্য ভালোবাসে না
মায়ের সাথে কখনো কি এমন হয়েছে যে হ্যাঁ খুব মনোমালিন্য বা ঝগড়া হয়েছে তারপরে মা কখনো বলেছে হ্যাঁ এখন তো বুঝতেছো না মায়েদের কি কষ্ট যখন নিজে মা হবে তখন ঠিকই বুঝতে পারবে এমনটা কি কখনো হয়েছে মায়ের সঙ্গে যেটা আমার রাগারাগি মাঝে মাঝেই হয় সেটা সেটাও আমাকে অতিমাত্রায় যত্ন করার কারণেই মানে আমি ঠিকমতো পৌঁছলাম কি না আমি আমার কাজ শেষ হলো কি না কয়টায় বাড়ি যাচ্ছি এইগুলো নিয়ে তো মাঝে মাঝে রাগ করে বলি কাজের মধ্যে ফোন আসে এমন এমনকি মানে বজার কথা আমার লাইভ অনুষ্ঠানেও মায়ের মাঝে মাঝে ফোন আসে তো আমার ফোনটা আমার পিছনে থাকে আমি দেখি বেজে যাচ্ছে মা ফোন মানে ফোন ধরলেই জিজ্ঞেস করবে যে লাইভ কয়টায় শেষ হবে কয়টায় বাড়ি ফিরবে তো এই ব্যাপারগুলোর জন্য কিন্তু এছাড়া কখনো বড় রকমের দ্বন্দ্ব মনো কষ্ট মনোমালিন্য হয়নি হ্যাঁ এই কথাটা তখন মা ভীষণ রকম বলতো যে যখন বারবার ফোন করত যখন চিন্তা করত যে যখন নিজে মা হবে তখন বুঝবে এখন আমি অনুভব করি আমি যখন গীতলিনাকে বাড়ি রেখে বাড়ির একেবারে হয়তো বা গাড়িতে মাত্র পা দিয়েছি বসেছি তখন থেকে আমার চিন্তা শুরু হয়ে যাচ্ছে বাড়িতে ঠিকঠাক থাকবে তো আমি জানি সকলে ভীষণ ওকে দেখে রাখে তারপরে ওর কোনো অসুবিধা হবে না তো ও বেশি মিস করে বেশি কান্নাকাটি করবে না তো তো এই চিন্তাগুলো যখন আসে তখন মায়ের প্রতি ভালোবাসা এখন আরও অনেক বেশি বেড়েছে এটা ঠিক এবং উপলব্ধি করা যায় যে আসলে মা কেন এত বেশি জানতে চাইতেন কেন এত বেশি ভাবতেন আমাদেরকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি শাশুড়িকে আমরা আসলে শাশুড়ি বলি কিন্তু তারপরেও কিন্তু মা শব্দটা যুক্ত হয়ে যায় আমি বলবো তুমি অনেক লাকি যে একজন এত চমৎকার মানুষকে তোমার শাশুড়ি হিসেবে পেয়েছ আর তার সাথে তোমার পজিটিভ যে গল্পগুলো আছে সেটা তো শুনতেই চাই কিন্তু এছাড়াও তো আমাদের সমাজে আরও অনেক নেগেটিভ গল্প রয়েছে যেখানে আসলে আমরা অনেক সময় ভুলেই যাই যে মাতৃত্ব কিন্তু শুধুমাত্র নিজের সন্তানের জন্য নয় মাতৃত্ব ব্যাপারটা আসলে এমন এটা এত বড় একটা বিষয় যে এটা শুধুমাত্র চার দেয়ালে নিজের সন্তানদের গণ্ডির জন্য আটকে রাখার মতো নয় তো সেই জায়গা থেকে তোমার কি কখনো মনে হয় না যে আমাদের যে যে সামাজিক যে একটা প্রথা চলে এসেছে যে শাশুড়ি কখনো মা হতে পারবে না বা ছেলের বউ কখনো মেয়ে হতে পারবে না এই প্রথাটাকে তোমার কি মনে হয় এই প্রথাটা ভীষণ রকম ভয় পেতাম বরাবরই কারণ একজন মেয়ের জন্য নতুন পরিবেশে গিয়ে খাপ খাওয়ানোর প্রথম এবং প্রধান নিয়ামক হচ্ছেন তার শাশুড়ি মা কতটা সমর্থন যোগাচ্ছেন অথবা যোগাচ্ছেন না আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো হয়তো বা যে আমার আমার যে জন্মদাত্রী মা বা বাবা মা বাবার আশীর্বাদে হয়তো বা আমি এরকম একটা পরিবার বা এরকম একজন মানুষের পুত্রবধূ হতে পেরেছে আমার মায়ের কথা বলছি শাশুড়ি মায়ের কথা বলছি যিনি সমস্ত প্রথা ভেঙে চুড়ে একাকার করে দিয়েছেন কারণ ভীষণ মানে মা হচ্ছেন ভীষণ এই সমস্ত প্রথা বিরোধী মানুষ এবং মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কে সমীকরণটা দেখলে এখনও হঠাৎ করে কেউ দেখলে বিশ্বাস করে না যে আমরা বউ শাশুড়ি আমরা মা নেই এবং আমরাও সেটা অনুভব করি না কারণ আমার শাশুড়ি মা আমার যে কোনো কঠিন সময়ে একটাই কথা বলেন তোমার এই মা তো আছে তো এই যে একটা ভরসা জাগানো একটা কথা সেটা কিন্তু অনেকখানি সাহস জোগায় এই মা আছে কেন আমি বলছি একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে আমার মা ভীষণ অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে গেছেন হাসপাতালেই থাকতে হয়েছে দু সপ্তাহের মতন তো সে তখন আবার আমার শাশুড়ি মাও তার চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে তা আমি খুব বুঝতে পারছি অনুভব করছে যে শাশুড়ি মা যদি সঙ্গে থাকতেন দেশে থাকতেন আমাকে এতটুকু ভাঙতে দিতেন না মায়ের অসুস্থতার জন্য আমার শাশুড়ি মা এরকমই একজন মানুষ ভীষণ রকম ইতিবাচক কিন্তু মা সিঙ্গাপুর থেকে মায়ের এত কঠিন একটা অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন মায়ের ক্যান্সার ধর ধরা পড়েছে কিন্তু তারপরও মা আমাকে বলছেন তুমি কোনো চিন্তা করো না তোমার এই মা তো আছে তোমার তুমি আমরা সবাই সঙ্গে আছি তুমি সাহস রাখো আমরা আছি তো এটা তো গেল ছোট ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম গীতলিনা হবার পরে আমি মাকে আরও অনেক বেশি করে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে কারণ যেহেতু তার ছেলের ঘরের মেয়ে নাতনি তো ভীষণ আদরের ভীষণ সোহাগের তো সেই জায়গাটা থেকে তিনি চাইলেই অনেক রকম বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারতেন আমার উপরে বেশি কাজ করা যাবে না অথবা রাত রাত জেগে কাজ করা যাবে না অথবা চট করে বাপের বাড়ি চলে যাওয়া যাবে না কারণ আমার সন্তানের উপরে সমানভাবে তাদের অধিকার আছে কিন্তু মা অসাধারণ মানে মায়ের কথা যত বলবো ততই কম হবে মা একেবারে অন্যরকম মায়ের কিছু কিছু অনুভূতি আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় হ্যাঁ এবং মায়ের একটাই দর্শন যে আমি আমার জীবনে যা কিছু নিয়ে কষ্ট করেছি আমি সেটা তোমার জীবনে হতে দেব না বা আমার জীবনে যদি কোনো অপূর্ণতা থেকে থাকে তাহলে তুমি সেটা পূর্ণ করো 
এবং মা সেটার জন্য আমাদেরকে আলাদা করে সংসার করার জন্য আমাদের সুন্দর সংসার উগুছিয়ে দিয়েছেন সবকিছু আছে কিন্তু আমি থাকি না আলাদা বাসায় আমি একসাথে মায়ের সঙ্গে থাকি আমার সবার সঙ্গে মিলে থাকতে ভালো লাগে মা একটাই কথা বলেছেন যে আমি চাই না যে তোমার মধ্যে কখনো কোনো আক্ষেপ থাকুক যে আমার যদি একটা আলাদা সংসার হতো সেই জন্যই আক্ষেপটা না থাকবার জন্য তোমাদের করে দিয়েছি এবং তোমরা চাইলেই কিন্তু সেই বাসাতেও থাকতে পারো সবাই মিলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি এবং রেজা রেজার চাই তো আমি বেশি নির্ভরশীল হয়ে গেছে এখন মায়ের উপরে আমার ভালো লাগে সবাই একসঙ্গে আসলে মা নামক যে একটা মানে বট গাছ এটা যদি একটা মেয়ে বা সেটা ছেলের বউ হোক মানে তার মাথার উপরে ছায়া হয়ে থাকে তার জীবনে এর চেয়ে বড় ব্লেসিং আর কিচ্ছু হতে পারে না আমাদের মায়ের সাথেও তো আমাদের অনেক খুনছুটি হয় অনেক ব্যাপারে মতের অমিল হয় শাশুড়ির সাথেও হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু দুজন দুজনকে বুঝে নেওয়া যে কে আসলে কি চাচ্ছে বা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে অনেক কিছুর সাথে মানিয়ে নিতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে যদি একটু ছাড় দেয়া যায় বা একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে ভালো করা যায় তারপরে আর কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না একদমই এবং বউ শাশুড়ির মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকতে বাধ্য যদি শাশুড়ি মা একটু একটু বুঝে চলেন এটা আমার শাশুড়ি মায় সবসময় বলেন যে বড়দের দায়িত্বটাই সবচেয়ে আগে বড়রা অনেক বেশি ভালো ব্যবহার করলে ছোটরা কিভাবে খারাপ ব্যবহার করবে বলো তাই না এটা আপনা আপনি আসে ভালোবাসা কিন্তু দিলেই ফেরত পাওয়া যায় তো সেই ব্যাপারটা মায়ের কাছ থেকে আমি প্রতিনিয়ত শিখিও বটে ডেফিনেটলি আসলে তাদের কাছ থেকে শেখার অনেক কিছু রয়েছে আর চমৎকারভাবে আসলে সে তোমাকে বুঝিয়ে বলেছেন বিধায় কিন্তু তুমি এতটা তার প্রতি আমি বলবো অনুগত হয়ে গেছে পুতুল মেয়ে তো এখনো অনেক ছোট মানে অনেকটা সময় তাকে তোমার দিতে হবে ধীরে ধীরে বড় হবে একটা সময় বলে না মার মেয়ে বান্ধবীর মতো হয়ে যায় কিন্তু সেই সময়টা পার করার জন্য কোনো প্ল্যান কি তোমার আছে আসলে তুমি কিভাবে তোমার সন্তানকে বড় করতে চাও সে কেমন হোক তোমার ইচ্ছে কি কেমন হোক সেটা তো আমার ইচ্ছে মতন হবে না তবে স্বপ্নের জায়গাটা বলতে পারি যে সে যদি আমার আচরণগত যে ভালো দিকগুলো আছে সে যদি সেটা নিতে পারে দাদির দিক থেকে যে চমৎকার একজন মানুষ অসম্ভব মানবিক এই ব্যাপারগুলো যদি নিতে পারে তাহলেই আমি খুশি আর যেহেতু এখন অনেকটাই ছোট এবং বড় হলেও সেটা আমার কিন্তু কোনো প্রত্যাশা নেই তার কাছে যে সে এটা হতে হবে ওটা হলে আমি খুশি হব। সে যাই কিছু হোক না কেন মানুষ হিসেবে যদি আমি পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতে পারি তার মা হিসেবে তাহলে সেটাই আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া তার ভিতরে সঙ্গীতের সঞ্চার দেখতে পেলে খুব ভালো লাগবে যদি নাও দেখতে পাই সে যা কিছু হতে চায় সঙ্গে থাকব তবে ভালো মানুষ হতে হবে মানবিক মানুষ হতে হবে সকলকে সম্মান করার মানসিকতাটা থাকতে হবে সেই মানসিকতাটা না না দেখতে পেলে আমি ভীষণ আমি মনে করবো যে আমি মা হিসেবে ব্যর্থ এই জন্য তো তোমার নিজেকেও তোমার সন্তানকে আসলে গ্রুম করতে হয় প্রাথমিক শিক্ষাটা তো সবসময় পরিবার থেকে আসে তার পরবর্তীতে আমরা স্কুল কলেজ অথবা বাস্তবতা থেকে অনেক কিছু শিখি বর্তমান যে সময় সে সময় অনুযায়ী আমরা অনেক সময় দেখি যে একটা প মানে একটা সময়ের পরে যে সন্তানরা আসলে সেভাবে আর মায়ের সাথে থাকে না হয়তো একই ঘরে আছে কিন্তু আলাদা রুমে আছে একটা গন্ডির মধ্যে চলে যায় এই ব্যাপারটা কি তোমার মনে হয় না যে আগে আমাদের পারিবারিক বন্ধনগুলো আরও অনেক অটুট ছিল আমরা আসলে অবসর সময়টাতে মায়ের কোলে যেয়েই বসে থাকতে বেশি পছন্দ করতাম বড় হয়ে গেলেও হয়তো মায়ের পেছনে পেছনে ঘুরতাম মা বলতো এই এখন তো অনেক বড় হয়েছে এখন কেন পেছনে পেছনে ঘুরছো সেই ব্যাপারগুলো কি মনে হয় না যে তুমি মিস করবে সো আমি চাই আমার বাচ্চা আমার সাথে ওইভাবেই থাকুক ভীষণ রকম আমি তো এখনই মাঝে মাঝে আমার চোখে জল আসে যে একটা সময় আমাকে আর তার প্রয়োজন হবে না তবে এটা তো জীবনেরই নিয়ম একটা সময় আমাকে তার হয়তো সারাক্ষণ সার্বক্ষণিক প্রয়োজনটা হবে না কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে সে যেই পারিবারিক বন্ধনে দৃঢ়তা দেখে বড় হবে সেখান থেকে হয়তো বা তার নিজেরও মনে হবে যে এটাই স্বাভাবিক সে যদি দেখতো যে আমরা সকলে আলাদা থাকি আমরা যে যার মতন খেয়ে নিই আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে খাবার টেবিলে বসে গল্প করি না কিংবা সবাই সবার মতন ব্যস্ত যে যার যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত কেউ কারোর সঙ্গে জীবনের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো বিনিময় করি না তাহলে হয়তো বা সে এটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নিত যেহেতু আমি আমার পরিবার দুটো পরিবারের সঙ্গে ভীষণ রকম আষ্টিপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি আমি বিশ্বাস করি যে গীতলিনার মধ্যে এই মূল্যবোধটা অন্তত আসবে যে আমি একটা বাঙালি পরিবারে জন্মেছি এবং বাঙালি পরিবারের মূল্যবোধের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্যের জায়গাটাই হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন তো পারিবারিক বন্ধনটা সবার উপরে থাকবে তার মাথা এবং মগজে এবং মনে থাকবে এটাই বিশ্বাস করি দেখা যাক বাকিটা গীতলিনার জন্য কি কিছু লেখা হয়েছে যেটা গীতলিনা বড় হয়ে পড়বে যে আমার মা আমার একদম ছোটোবেলায় বা শৈশবে আমার জন্য এই কথাগুলো লিখে রেখেছে 
গীতলিনার জন্য প্রতি জন্মদিনে চিঠি লিখবো এটা এটা ঠিক করেছি আমি তার প্রথম জন্মদিনেও এখন তো আমাদের আসলে সবচেয়ে বড় দলিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাই এবং আমি জানি যে প্রতি বছর সেগুলো আমাকে মনে করিয়ে দেবে পেছন ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তো সেভাবে তার তার জীবনের কিছু দিক নির্দেশনাই বলতে পারো যেটা সে বড় হলে হয়তো বুঝবে সেভাবে তাকে প্রতি বছর চিঠিটা লেখা হবে আর তাকে নিয়ে আমার একটা গান তৈরি হচ্ছে গীতলিনা শিরোনামেই সেখানে একেবারে আমার গর্ভকালীন সেই নয় মাস তার ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং এই এক বছরের যাত্রা সমস্তটা মিলে একটা গল্প বলার চেষ্টা করব যেখানে একেবারে তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে প্রথম কান্নাটুকুও আমার রেকর্ড করা আছে সেটাও আমি আমার গানে ব্যবহার করতে চাই যেন সে বড় হলে শুনতে পারে বুঝতে পারে যে তাকে আমি কতটা ধারণ করেছি আমার এই বয়সটাতে আচ্ছা গীতলিনা এই নামটা কি তুমি গীতলিনা হওয়ার আগে একদম সিলেক্ট করে রেখেছিলে আর কে অ্যাকচুয়ালি নামটা দিয়েছে গীতলিনা নামটা হ্যাঁ নির্ধারণ করাই ছিল হারমোনি এবং গীতলিনা দুটো নামই নির্ধারিত ছিল যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমার কন্যা সন্তান হবে কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে আমার কন্যাই হবে কারণ আমি ভীষণ রকম কন্যা সন্তান চেয়ে এসেছি সারা জীবন তো সেই সেই হিসেবে আমি শুধু যে কটা মানে মেয়েদের নাম নির্ধারণ করেছি সব মানে যে কটা নাম মাথায় এসছে সব কটাই মেয়েদের নাম তো সেভাবে হারমোনি এবং গীতলিনা দুটোই আগে থেকে ঠিক করা ছিল আর গীতলিনা নামটা গীতবিতান রবীন্দ্রনাথের যে গীতবিতান থেকেই অনুপ্রাণিত হয় অনেকটা নামটা আমার মাথায় এসছিলো অনেক ভাবনার পরে কি রাখা যায় যেটা গানের সঙ্গেও মিলবে যেটা বাংলা নাম হবে যেটা আমার শিকড়ের সঙ্গেও জুড়ে থাকবে এবং আরেকটা অংশ যেটা হারমোনি সেটা সেটা বৈশ্বিকভাবে সবাই সব সকলে বুঝতে পারবে এরকম একটা শব্দ বা অর্থ যেটা বুঝতে পারবে তো এই দুটো নামই আগের থেকে নির্ধারণ করা ছিল গীতলিনার জন্মদিনে খুব চমৎকার একটা কার্ড ছিল যে কার্ডটা দিয়ে তোমরা সবাইকে ইনভাইট করেছো এবং আমি যতটুকু জানি এটা রেজা ভাইয়ের করা নিজের হাতে তো একটু রেজা ভাইয়ের গল্প শুনি মাতৃত্বের গল্প তো শুনলাম কিন্তু বাবা হিসেবে রেজা ভাই আসলে কতটা ইমোশনাল আমি প্রথমত সংসার সঙ্গী হিসেবে তাকে প্রথমবার খুব ভালোভাবে চেনার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি যখন অন্তঃসত্তা হয়েছি ওই সময়টায় কারণ সঙ্গীতের প্রকৃত রূপ ওই সময়টায় বুঝতে পারে একজন নারী আমি বুঝেছিলাম ভীষণভাবে এবং আমি তার প্রতি কতটা ঋণী হয়েছি সেটা আমি বুঝে বলতে পারব না তবে এই যে ঋণীটা আমি হয়েছি এটা মনে হয় ভালোই হয়েছে একদিক দিয়ে কারণ যদি কখনো মন খারাপ হয় ওর সঙ্গে তবু আমার মনে পড়ে যে আমার মাতৃত্বকালীন সময় তাকে আমি এতভাবে পাশে পেয়েছি এবং এখন পর্যন্ত সন্তান হবার পরে যখন রাত জাগবার একটা ব্যাপার থাকে যখন একেবারে ঘুমের এদিক সেদিক হয়ে যায় তখনও রেজা ভীষণভাবে আমাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছে একটাই কথা বলেছে যে নয় মাস কষ্টটা তোর এক প্লাট ছিল এবার আমরা সকলে মিলে ভাগ করে নেব এবং রাত জাগার বিষয়টাও সেভাবে ভাগাভাগি করেই হয়েছে যার কারণে হয়তো বা ওই যে বিষাদ আসতে আসতেও আসেনি সেখানটাতে রেজা ভীষণ রকম আমার পাশে ছিল কারণ গীতলিনা বাড়ি ফেরার পরে প্রথম প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমি ভীষণ রকমের কেমন যেন লাগতো আমার যে সকলে ঘুমাচ্ছে রাতে আমার ঘুম নেই আমি জেগে আছি আমার বাচ্চাও ঘুমাচ্ছে না সে কাঁদছে সমস্ত কিছু থেকে বের করে এনেছে কিন্তু আমার সঙ্গী তো সেই জায়গাটা থেকে আর বাবা হিসেবে তো সে ভীষণ এখন তার সব কিছু পরে আগে হচ্ছে তার কন্যা এরকম একটা ব্যাপার আছে এবং যখন সে কাজ থেকে বাড়ি বাড়ি ফেরে তখন তো আর সে কি সোহাগ বাবা মেয়ের সেটা তো বলে লাভ নেই কিন্তু রেজাকে আমি বাবা হিসেবে খুব উপভোগ করি দেখতে কারণ আমি ভাবিনি যে সে এতটা মানে এতটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারবে কিন্তু সে চমৎকারভাবে তার ভূমিকাটা পালন করছে আর কি পুতুল আমাদের এই অনুষ্ঠানটা তো তোমার জন্য আর্কাইভ হয়ে থাকবে আমাদের মাই টিভির জন্য আর্কাইভ হয়ে থাকবে তো আজকে তুমি গীতলিনার উদ্দেশ্যে এমন কিছুকে বলতে চাও যেটি আসলে গীতলিনা বড় হওয়ার পরে দেখবে যে হ্যাঁ আমার মা তার মাতৃত্বের গল্প শুনিয়েছেন এবং সেখানে আমার জন্য কিছু একটা মেসেজ রেখে গেছেন অথবা এমন কিছু একটা যেটা তুমি তোমার মেয়েকে আসলে বড় হলেও বলতে চাও এখন থেকে তুমি মনে মনে রেখেছো বড় হলে বলতে চাই এবং এখনও বলতে চাই যে শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকাটা ভীষণ প্রয়োজন আমি খুব আনন্দিত হব যদি তার বাঙালি সত্তাটার যত্ন সে নেয় কারণ সে দেশের বাইরে একটা সময় হয়তো তার পড়াশোনার প্রয়োজনে তাকে চলে যেতে হবে যেহেতু তার বাবা দেশের বাইরের দেশের বাইরেরও নাগরিক অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক সে তো সেই জায়গা থেকে আমি আমি ভীষণ খুশি হব সে যদি বাঙালি সত্তার যত্ন নেয় আর মানবিক মানুষ হয় এটুকুই
খুব ভালো লাগলো পুতুল তুমি তো সবসময় এত গুছিয়ে কথা বলো এত গুছিয়ে লেখো মানে আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি সবসময় যে পুতুল কিছু একটা লিখেছে তার মানে শিক্ষণীয় কিছু একটা ব্যাপার থাকবে বা খুব ইতিবাচক কোনো একটা ব্যাপারকে তুমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছো তো সেই জায়গা থেকে আশা করছি তোমার সন্তান তোমার মেয়ে তোমার মতো মানসিক দিকটাই পেয়ে বড় হবে এবং যেহেতু তোমার পরিবার থেকে সম্পূর্ণ সাপোর্টটা তুমি পাও সেই সাপোর্টটা কিন্তু তোমার মেয়ের জন্য অনেক বড় একটা ব্লেসিং সো মেয়ে বড় হোক তুমি বড় হও মেয়ের সাথে সাথে তোমার মাতৃত্বকে তুমি অনেক বেশি উপভোগ করো এটাই হচ্ছে প্রত্যাশা থাকবে আর ডেফিনেটলি আমাদের এই আয়োজনে আবারও হয়তো আমরা পুতুলকে পাবো এটাই প্রত্যাশা রাখছি অনেক ধন্যবাদ তোমার সঙ্গে বরাবর আড্ডা দিতে ভীষণ ভালো লাগে কারণ এটা একটা আনুষ্ঠানিক আড্ডা মনেই হয় না মনে হয় আমরা দুজনে মিলে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে দেখা হলে যেভাবে গল্প করি সেটাই তুমিও খুব ভালো থেকো মা হিসেবে তোমাকে অভিনন্দন কারণ আমরা যারা বিনোদন অঙ্গনের আছি তারা ভীষণ কঠিনভাবে সব কিছু ভারসাম্য করি তো সেই জায়গায় আমার প্রত্যেকের প্রতি সাধুবাদ থাকবে যারা পরিবার এবং সন্তান সামলে যারা আমরা বাইরে কাজ করছি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আর মাই টিভির সব দর্শকের জন্য ভালোবাসা ধন্যবাদ পুতুল প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের মা আমার মায়ের আয়োজক নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে পুতুলের মাতৃত্বের গল্প শুনতে এমন আরও অনেক মায়েদের গল্প নিয়ে আমরা হাজির হতে চাই আপনাদের কাছে এবং যারা বিশেষ করে কর্মজীবী নারী হয়েছেন তারা অনেক সময় ভাবেন যে আমার কারণে বোধ হয় কোনোভাবে আমার সন্তান বঞ্চিত হচ্ছে আমি জাস্ট একটা কথাই বলবো যে মা কখনো তার সন্তানকে বঞ্চিত করে না হয়তো পরিবেশ পরিস্থিতি এবং বাস্তবতা তাকে কিছুটা সময় সন্তানের কাছ থেকে দূরে রাখে কিন্তু সে যখন ফিরে আসে তখন শতভাগ নয় আমি বলবো শতভাগেরও অধিক ভালোবাসা নিয়ে আবারও সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে তো প্রতিটি সন্তানই তার মায়ের জন্য অনেক বড় একটা প্রাপ্তি এটাই আমরা বিশ্বাস করি আমরা আবারও ফিরে আসবো মা আমার মায়ের আয়োজনে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর থাকবেন মাইটিভির সাথে এটাই প্রত্যাশা